Assalamu alaikum and welcome back and uh, this is Operation Strategies course 563. I am Dr. Neil Salman and uh, we will be talking about human resources. In the last lecture we started off Kaji, when Operation Strategies are being made that's not a big deal. Take care. लेकिन ऑपरेशन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट किसने करनी है ऑपरेशन स्ट्रेटजीज को जिसे कहते हैं डेवलप किसने करना है दैट इज बेसिकली अ ह्यूमन रिसोर्स सो दैट इज अ वेरी क्रूशल पॉइंट कि जी आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लेके आते हैं हाउ डू वी रिक्रूट हाउ डू वी मैनेज देम उनकी सिलेक्शन कैसे की जाती है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कंपनसेशन और फिर आपके ह्यूमन रिसोर्स के रोल्स कैसे चेंज होते जा रहे हैं जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबलाइज हो रही हैं डायनामिक होती जा रही हैं तो आपके एच आर के भी फंक्शन बदलते जा रहे हैं विच ऑब्वियसली इम्पैक्ट योर ऑपरेशन स्ट्रैटीज गिविंग यू अटल रिकैप के हमने लास्ट टाइम क्या किया था दैट वॉज बेसिकली कि हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा डेफिनेशन हमने इसके कॉन्सेप्ट देखे थे दैन वी टॉक टू अट ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन उसके अंदर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट काउंसलिंग ये सारे उसके अंदर हमने फंक्शन पढ़े थे दैन हमने कहा कि जी आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो इन्वायरमेंट है वो क्या होती चाहिए डायनामिक है इसके अंदर आपके कस्टमर्स थे इसके अंदर आपका कंपटीशन था इसके अंदर आपके स्टॉक होल्डर्स थे एंड देवर नंबर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली आपके ह्यूमन रिसोर्स को अफेक्ट करते हैं एंड इट ऑब्वियसली अफेक्ट्स योर ऑपरेशन स्ट्रैटी या आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट को भी इम्पैक्ट करते हैं फिर हमने कहा जी आपके जो एच आर के रोल्स हैं गिवन दिज गिवन दिस डायनामिक फंक्शन वो भी आपके क्या होते जा रहे हैं चेंज होते जा रहे हैं एच आर के रोल अब एच आर के रोल कैसे चेंज हो रहे हैं दैट वी स्टार्ट कीजिए अब थर्ड पार्टी को आपका मिलता जा रहा है there are organizations who are actually doing the hiring who actually uh, set up the pays who actually do all the paperwork sari selection aapko karke organizations mein wo log de dete hain so that is the changing role of human resources nowadays now how does it that impact wahan pe ab ek naya terminology aa jati that is strategic human resource management that we are going to talk about kiji aur uske baad fir we will develop kiji a linkage kiji operations aapke uske sath kaise affect hote hain now uh, moving on to uh, the last slide agar aapko yaad ho humne end up kiya tha ki ji hum designations padhenge hr mein kaise designations चेंज हो गई है नाउ दैट इज बेसिकली के जी आपका जो ह्यूमन रिसोर्स एग्जेक्टिव होते हैं जर्नलिस्ट होते हैं और आपके स्पेशलिस्ट होते हैं और उसके अंदर आपका वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज उसके नीचे आपका मैनेजर कंपनसेशन मैनेजर ट्रेनिंग मैनेजर स्टाफिंग जो बेसिक हमने जो देखना है इट्स बेसिकली एग्जेक्टिव जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट में क्या फर्क होता है नाउ वॉट इज द एच आर एग्जेक्टिव when we are talking about hr executive we are actually looking he is performing one or more hr function that's why he is known as an hr executive uh, he is a top level manager or uske baad reports directly to the ceo or head of the major division then comes what are the uh, characteristics of human resource journalist human resource general uh, जर्नलिस्ट क्या होता है ही इज ऑफ एन एन एग्जेक्टिव ही परफॉर्म्स टास्क इन वेरियस एच आर रिलेटेड एरियाज बट ही इज इन्वॉल्व इन सेवरल और ऑल द फाइव एच आर एम फंक्शन वो तो पिछला वाला तो एक या दो में तो बट ही इज इन्वॉल्व इन ऑल फाइव दैन एच आर स्पेशलिस्ट एच आर स्पेशलिस्ट क्या होता है ही कैन बी एन एग्जेक्टिव ही कैन बी ए मैनेजर और ही कैन बी ए नॉन मैनेजर एंड लो कंसल्टेंट भी हायर कर लेते हैं और टिपिकली कंसर्न विद ओनली वन ऑफ द फाइव फंक्शन एरिया सो टू ऑल फाइव और वन ऑफ द फाइव एरियाज Now come the important part, जो कि आज का हमारा lecture focus करता है that is basically your strategic human resource management. And what we are looking into strategic human resource management is it involves development of cons consistent, aligned collection of practices, programs and policies to facilitate achievement of strategic objectives. ठीक है अब last time जो हम पढ़ रहे थे that was basically human resource management. अब हम कर रहे हैं strategic human resource management क्योंकि जब आप Uh, किसी एक एरिया को फोकस कर रहे होते हैं लेट सपोज वी आर लुकिंग इन टू के जी हमने अपने ऑपरेशन को बेहतर बनाना है वही प्रोसेस इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है और इसी प्रोसेस के अंदर इट्स नॉट जस्ट द हार्डवेयर इट्स अ सॉफ्टवेयर एंड इट दीज आर द पीपल हु आर द सॉफ्टवेयर फॉर द फॉर द सक्सेस ऑफ एनी इम्प्लीमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑपरेशन सो अब उसके लिए वी नीड स्ट्रेटिजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इट रिक्वायर्स अबैंडनिंग माइंड सेट एंड प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड फोकसिंग ऑन स्ट्रेटिजिक रादर दैन 
ऑपरेशनल इश्यूज ठीक है अब ये थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर आगे आ जाता है ठीक है जो हमारे ट्रेडिशनल एच के फंक्शन चल रहे थे जो कि हमें लास्ट टाइम पढ़े थे टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेटिजिक फंक्शन ठीक है देन uh another uh, thing what it does is that it integration of all hr programs within a larger framework facilitation of mission and objectives now you would see ke ji ab hr सिर्फ एज ए डिपार्टमेंट नहीं काम कर रहा ठीक है सिर्फ वो रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा सिर्फ वो सिलेक्शन नहीं कर रहा सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट बट वो एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव में चला जाता है एंड इट इज एक्चुअली इंटीग्रेटिंग एवरी एक्टिविटी विद ईच अदर नाउ यू विल सी कि जी हाउ ऑपरेशन गेट अफेक्टेड हाउ मार्केटिंग गेट अफेक्टेड हाउ फाइनेंस गेट अफेक्टेड बाई एनी ऑफ द एक्शन इन विच वी आर डिवेलपिंग और एक्शन प्लान जो हम डिवेलप कर रहे थे आपके स्ट्रेटिजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर उसके बाद वॉट यू आर डूइंग इज कि अब यहाँ पे भी जिस तरह हमने सोर्सिंग स्ट्रैटेजी लिखी थी इसी तरह यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे वी राइट डाउन स्ट्रैटेजी दैट फेसिलिटेट्स इन्वॉल्वमेंट एंड बाइंग एन ऑफ सीनियर एंड अदर एम्प्लॉयज यानी शुरू से हम एक बात देख रहे हैं कि इट्स नॉट अ वन मैन शो ठीक है जैक एमलेट जैक वेल्स इन सारों ने काम किया बट द मेन क्रूशल पार्ट इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू जिसे कहते हैं ब्रिंग इन ऑल टुगेदर ताकि टीम वर्क हो कभी भी किसी एक आदमी का ठीक विजन होता है बट वंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ आपकी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस दैट इज ऑलवेज अ टीम वर्क और इस टीम वर्क को आपने क्या करना होता है स्ट्रेटिजिकली अलाइन करना होता है ठीक है ना वॉट आर द पॉसिबल रोल्स अज्यूम्ड बाई एच आर फंक्शन नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेट्रिक्स एंड यू विल अंडरस्टैंड इट कि जी जो हम पीछे एक वो पेंटेगन किस्म का एक फंक्शनल बना रहे थे ना दिस इज डिफरेंट यहां पे आप देखते हैं फोर क्वाड्रेंट्स है वो है यू विल सी फोर क्वाड्रेंट्स और इन फोर क्वाड्रेंट्स के अंदर नंबर वन कम्स योर स्ट्रेटेजिक फोकस नंबर टू कम्स योर ऑपरेशनल फोकस ऑन द टॉप इट्स योर स्ट्रेटेजिक फंक्शन फोकस देन कम्स योर ऑपरेशनल फोकस ऑन द हॉर्जोंटल एक्सेस यू विल सी पीपल एंड ऑन द अदर साइड यू विल सी द सिस्टम ना वॉट वी आर डूइंग इज कि अगर आप स्ट्रेटिजिक फोकस को देखें और पीपल को देखें इन दोनों की अगर कोऑर्डिनेशन देखें तो वो क्या होता है आपका चेंज एजेंट होता है ठीक है आपका एच का जो फंक्शन वहां पे जो काम कर रहा था वो एनिट डीलिंग विद पीपल और उनका स्ट्रेटिजिक फंक्शन हो तो ही इज एक्टिंग लाइक अ चेंज एजेंट देन कम्स योर अगर आपका स्ट्रेटिजिक फोकस हो और आप सिस्टम के साथ इंटरलिंक कर रहे हो देन द फंक्शन इज बेसिकली योर स्ट्रेटिजिक पार्टनर देन कम्स डाउनवर्ड और उसके अंदर आप देखते हैं कि अगर पीपल हैं और साथ आपका ऑपरेशनल फोकस है तो वहां पे आपका क्या रोल हो जाता है दैट इज बेसिकली पीपल्स एम्प्लॉय चैंपियन और अगर आप दूसरी साइड पे आ जाए बिल्कुल फोर्थ क्वार्टर में आ जाते हैं सो ओवर हेयर यू वुड सी एज बेसिकली ऑपरेशनल फोकस हो और साथ सिस्टम हो तो देन यू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट नाउ टू कट द स्टोरी शॉर्ट तो अब आपके चार हैं Uh, आपके एक आपका सिस्टम चल रहा है और उस सिस्टम के अंदर आपके लोग हैं एक आपका ऑपरेशनल फोकस चल रहा है और एक आपका स्ट्रेटेजिक फोकस चल रहा है अब इसके अंदर जो रोल एक एच आर या एक ह्यूमन रिसोर्स का आदमी जो कर सकता है दैट इज बेसिकली नंबर वन ही कैन एक्ट लाइक अ चेंज एजेंट ही कैन एक्ट लाइक एन एम्प्लॉय चैंपियन ही कैन एक्ट लाइक अ स्ट्रेटिजिक पार्टनर एंड ही कैन एक्ट लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट अब हम इन तीन चारों रोल्स को देखें देन स्टार्ट थिंकिंग भी is it linked to our operational strategy it's very much deeply linked with it ke ji agar aapne operations ke andar if you say ke ji i want to replace kyunki aap system ki baat kar rahe hain operation focus ki baat kar rahe hain strategic focus ki baat kar rahe hain people ki baat kar rahe hain so whatever ऑपरेशन में कोई तब्दीली आ रही है या एक स्ट्रेटिजिक विजन चेंज होता है तो it directly iska jo input hota that is being given by our hr ab जो ह्यूमन रिसोर्स रोल्स इन द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज हुआ ये कि नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर मोर इनटू द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज ये ट्रांजेक्शन आती रही हैं अर्लियर इट वाज लाइक इकोनॉमी के कई किस्म के हिस्से होते हैं द फर्स्ट वन जिस टाइम हमने शुरू किया था देवर द एग्रेरियन इकोनॉमीज लाइक ज्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था फिर हमने आगे मूव फॉरवर्ड किया देन वी मूव ऑन टू मैनुफैक्चरिंग आपकी इंडस्ट्रियल बेस इंक्रीज होगी सो वी थॉट अबाउट कि जी आपकी ये इंडस्ट्रियल वो जैसे कहते हैं फोकस है उससे आप आगे आ जाए देन यू टॉक्ट अबाउट ये जो होती हैं 
नेटवर्कस ने आ गए उसके बाद इंटरनेट आ गया और इंटरनेट के होते होते ग्लोबलाइजेशन जब आती है सो नाउ डेज वी टॉक अबाउट द नॉलेज बेस्ड इकानमीज अब नॉलेज बेस्ड इकानमीज का जो मेन फोकस होता है दैट ओके मशीनस हैं लेकिन मशीन आर एक्चुअली नॉट सब्सटीट्यूटिंग दे आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग और ह्यूमन्स का जो प्रस्पेक्टिव बहुत बढ़ गया है अब हम नॉलेज के थ्रू क्या कर रहे होते हैं ए अपनी वो जैसे कहते हैं वी आर एक्सचेंजिंग आइडियाज इनोवेशन हो रही है आर एंड डी हो रहा है ठीक है अब ये जो इनोवेशन है आर एंड डी है ये सारी उस वक्त होती है जब इन्वायरमेंट क्या होती है अनेबलिंग इन्वायरमेंट होती है एंड अनेबलिंग इन्वायरमेंट मीन्स दैट यू आर एक्चुअली फैसिलिटेटिंग द ह्यूमन्स फॉर दैट यू आर एक्चुअली गिविंग ह्यूमन्स दो दैट स्पेस जहाँ पर वो इस किस्म के नॉलेज बेस्ड काम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ यू आर लिविंग इन सम डिस्टेंट एरिया वहाँ से आप अपना सारा मेडिकल रिकॉर्ड भेज के हॉस्पिटल और हॉस्पिटल आपको क्या कर देता है सारी प्रस्क्रिप्शन आपको आने की ज़रूरत नहीं होती सो दैट इज़ बेसिकली ये नॉलेज बेस्ड कि भी नॉलेज शेयरिंग दूर से डिस्टेंसली आप कर रहे हैं वर्चुअल क्लास रूम्स द वन दैट वी आर इट्स बेसिकली अनदर इम्पैक्ट ऑफ द नॉलेज बेस कि जब नॉलेज शेयरिंग हो रही है यू डोंट हैव टू कम टू द यूनिवर्सिटी बट यू वॉट यू कैन डू इज दट यू कैन जस्ट शेयर द नॉलेज वाया दीज ऑनलाइन कोर्सेस ठीक है सो पहला जो इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स का जो रोल है इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज बेस्ड इकॉनमीज दैट इज बेसिकली ह्यूमन कैपिटल स्टूअर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टूअर्ड क्या करता है इट बेसिकली क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट जो मैंने कहा ना एनेबलिंग इन्वायरमेंट दैट बेसिकली इज योर क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट एंड कल्चर इन विच एम्प्लॉयज वॉल्टरली कॉन्ट्रीब्यूट स्किल्स आइडियाज एंड एनर्जी Human capital is not owned by organization. Remember that it is not the property of your organization. But वो क्या कर रहे थे? Volunteer basis पे अपने ideas को contribute करते हैं. Google इतनी ज़्यादा innovation कर रहा है, इतना ज़्यादा उसके अंदर काम कर रहा है. Basically, it, is, it cannot push people, it cannot force people. वो लोगों को क्या करता है? Enabling environment देता है, जहाँ पे they share their ideas, they talk about their uh, what is it? कहते हैं innovations and the bring change into the organization so organization cannot own your ideas organization cannot own your uh, what is it get the uh, creativity okay you are actually helping uh, the organization or obviously uske okay, uh, basis pe aapko compensation bhi di jati hai सेकेंड आपका क्या आ जाता है दैट्स बेसिकली योर नॉलेज फैसिलिटेटर नॉलेज फैसिलिटेटर में क्या होता है इट प्रोक्योर्स नेसेसरी एम्प्लॉय नॉलेज ठीक है आपने एंड स्किल सेट्स दैट अलाउ इंफॉर्मेशन टू बी अक्वायर्ड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेटेड आप एम्प्लॉय से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड दिस एक्चुअली गिव्स यू अ कंपेटिटिव एडवांटेज एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ स्ट्रेटिजिकली डिजाइंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्लान क्या आप एम्प्लॉयज को एक ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं जहाँ पर दे कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट अगर आप कहते हैं कि जी वॉलमार्ट का स्ट्रेटिजिक प्लान इज मच बेटर एज कम्पेयर टू शान मसाला ऑब्वियसली जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लेबर है या जो जिस किस्म की फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर दी जा रही हैं द वे यू आर ग्रूम्ड ओवर देयर द वे आपको इनेबलिंग इन्वायरमेंट वहाँ पर दी जाती है वो आपको मे बी शान में ना मिले ठीक है सो दे फो आपका आपको ये वाला फोरम दे कौन रहा होता है कि जी ओके हमने स्ट्रेटिजिक क्वेश्चन बनाना है हमने जनाब ये जो कहते हैं अपने ऑपरेशन के अंदर एफिशिएंसी लेके आनी है हमने नेक्स्ट फाइव इयर्स के अंदर टॉप टेन कंपनीज के अंदर लेके आना है दीज आर द पीपल एंड इफ पीपल आर नॉट गिवन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट वेयर दे कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन दे विल नेवर डू दैट क्योंकि उनको एक फोरम चाहिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर वो ये आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं नो दैट इज़ जॉब ऑफ योर एच ठीक है एच ने अगर आपको इन्वायरमेंट वैसा नहीं दिया तो आपकी कोई ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी एज सच नहीं आए तो डेवलप नहीं होगी डेवलप हो भी जाती तो इंप्लीमेंट नहीं होगी ठीक है सो so, वो जो हम क्रॉस फंक्शनल टीम्स की बात कर रहे थे व्हेन दीज स्ट्रैटेजीज आर बिंग फॉर्मुलेटेड योर एच आर पीपल नीड्स टू बी देयर क्योंकि उसने क्या करना होता है इट हैज़ टू एनालाइज दैट ओके वॉट काइंड ऑफ पर्सन राइट नाउ गिवन हमारा जो स्ट्रेटिजिक विजन है गिवन जो हमारा मिशन है आपने किस किस्म का आदमी वहाँ पे लेके आना है या किस किस्म का आदमी आपने हायर करना है सो आफ्टर डूइंग दैट डिलिब्रेशन देन यू स्टार्ट मूविंग इन टू द डायरेक्शन वेयर थिंग्स स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड अदरवाइज अगर एच आर इज नॉट इन्वॉल्व वेन वी आर डिवेलपिंग दी स्ट्रैटेजीज जब हम मिशन बना रहे होते हैं जब हम कॉरपोरेट स्ट्रैटी बना रहे होते हैं जब हम ऑपरेशनल प्लान बना रहे हैं देन एच 
کی اگر انوالومنٹ نہیں ہوتی تو یو ول بی گیٹنگ ویری مچ ایوریج جوز آپ کو ملیں گے وچ آر ناٹ گوئنگ ٹو امپلیمنٹ اور پھر آپ کی آرگنائزیشن آر گوئنگ ٹو بی ڈاؤن دا لین ٹھیک ہے سو ایچ آر کا کیا کام ہے آپ کو اس قسم کا ایک تو ہیومن کیپٹل اسٹوڈ بنے فیسیلیٹیٹ کرے جہاں پہ آپ آئیڈیاز اپنے شیئر کریں دوسرا اٹ شوڈ بی نالج فیسیلیٹیٹ جس قسم کے مجھے اگر چاہیے کہ جی آئی نیڈ اے کمپیوٹر آئی نیڈ ٹین مور بکس جس پہ میں یہ کام کر سکوں تو ایچ آر نے ایچ آر کو جائیے مجھے فیسیلیٹیٹ کریں دین اٹ از بیسکلی دا رول آف اس کا ایچ آر کا کیا ہوتا ہے ان ان دا آپریشن از بیسکلی سیمنٹنگ رول وہ کیا کہتے ہیں اٹس اے ریلیشن شپ بلڈ اٹ ڈیولپس اسٹرکچر ورک پریکٹسز کلچر دیٹ الاؤ انڈیویجولس ٹو ورک ٹوگیدر ابھی میں نے جس نے شروع میں عرض کیا کہ جی بیسکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیم ورک اب ٹیم ورک کے لیے کیا ہونا ہوتا ہے کہ جی یو نیڈ ٹو ڈیولپ سم کلچر ان دا آرگنائزیشن اور یہ کلچر وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی اٹ از بریٹن ان بلیک اینڈ وائٹ ٹریڈیشنس پہ آپ کا ایچ آر اس کے اندر بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے اٹ کیپس یو ٹوگیدر اٹ برنگز یو دا اسپرٹ آف ٹیم ورک اٹ ٹیلز یو بھی اگر آپ سارے اکٹھے ایز اے ٹیم کام کرو گے تب آرگنائزیشن سکسیز ہوتا ہے اب کوئی کسی نہ کسی نے تو یہ کام کرنا ہے ہاں جہاں پہ سی ای او کر رہا ہے دیٹ از گیونگ دا مینٹرشپ دیٹ از سی از گیونگ دا ڈائریکشن لیکن ایچ آر ایکچولی اس ڈائریکشن کو کیا کرتا ہے ہی میکس شو دیٹ اوکے پیپل آر ایکچولی فالوئنگ دیٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ دین ڈیولپس نیٹ ورک دیٹ فوکس آن اسٹریٹیجک آبجیکٹوس تو آپ اپنے اس قسم سے جسے کہتے ہیں کہ آپ نے نیٹ ورکس اس طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ آپ کا اسٹریٹیجک فوکس ہوتا ہے دین ایک اور اس کا بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے نا یو ود سی کہ اب اس کے فنکشن جب ہم اسٹریٹیجیکلی ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم ہمارا فوکس اسٹریٹیجک ہے تو اس کے رولس چینج ہوتے جا رہے ہیں سو ناؤ ہز رول از ریپڈ ڈپلائمنٹ اسپیشلسٹ نا واٹ از ریپڈ ڈپلائمنٹ اسپیشلسٹ از ڈوئنگ دس از بیسکلی کریٹس فلیوڈ اینڈ اڈیپٹیبل اسٹرکچر اینڈ سسٹمس ایف یو ریمبر دا دا پریویس سلائڈ جس کے اندر میں نے فور کوارڈنٹس بتایا تھا اب وہ جو اسٹرکچر ہے وہ بھی یہ بنا رہا ہے ٹھیک ہے سو ہی از کریٹنگ این اڈیپٹیبل اسٹرکچر اگر آپ کا اسٹرکچرز بہت ریجڈ ہوتے ہیں تو آپ کی وہاں پہ کریٹیوٹی نہیں ہوتی آئی ٹرائی ٹو شو یو ون ویڈیو And what it said was کہ جی یہ جو جیسے جیسے ہم گرو کر رہے ہوتے ہیں تو آرگنائزیشنس کیا کر رہی ہوتی ہیں دے وانٹ پرفیکٹ ہیومن بینگس تو ہماری کریٹیوٹی کیا ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے سو اٹس بیسکلی دیٹ ایجوکیشن ڈرائیوز یو آؤٹ آف کریٹیوٹی ٹھیک ہے اینڈ دس از ناٹ دا ٹرو مجھ سے کہتے ہیں پلیٹفارم آپ کہہ رہے ہیں دس از ناٹ دا ٹرو ایجنڈا ایچ آر والوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک ایسا آپ کو انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے ایک اس طریقے سے آپ کو انیبل کرتے ہیں سو دیٹ جو بھی چینج آ رہا ہے یو کین ایزلی ٹیک ایکشن آن اٹ اینڈ یو کریٹ این اڈیپٹیبل اسٹرکچر سسٹم گلوبل نالج بیسڈ اکانمی مینڈیٹس فلیکسیبلٹی اینڈ کلچر دیٹ امبریس از چینج یو کانٹ سے کہ جی کلچر از ناٹ ڈائنامک کلچر از ڈائنامک اور کمپنیز کا کلچر چینج ہوتے ہیں یو کانٹ سے کہ جو کلچر جی ای کا شروع میں تھا آج بھی ویسا ہی ہے یو کانٹ سے کہ جی آئی گیو یو دا ایگزامپل دیٹ دے ہیو بن ریجڈ آرگنائزیشنس جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی فیملس کو ہم نہیں لے کے آتے لیکن ناؤ وین یو لک ایٹ اٹ دیر آر ویمن ورکنگ ان دا آرگنائزیشنس ٹھیک ہے سو دیر فور Now we talk about uh, strategic human resource management, critical competence. Talking about uh, strategic human resource manage, uh, management, critical competence. Uh, uh, human resources success as true strategic business partner depend upon five specific competencies. Now, what are your competencies that you need to change? آپریشنس فائنانس مارکیٹنگ اگر اس کی سکسیس کرنی ہے تو آپ نے کس طریقے سے ان کے ساتھ انٹیگریشن کرنی ہے اور کون سے آپ کو کمپیٹنسیز کی ضرورت ہے فار دیٹ ریفرنس نمبر ون آپ کی اسٹریٹیجک کانٹریبیوشن ہونی چاہیے اینڈ ان اسٹریٹیجک کانٹریبیوشن یو آر ایکچولی ڈوئنگ دا ڈیولپمنٹ آف دا اسٹریٹجی نمبر ٹو آپ کے پاس بزنس نالج ہونا چاہیے انڈرسٹینڈنگ دا نٹس اینڈ بولڈس آف دا آرگنائزیشن ایز اے سیڈ If you are requesting something, if you are saying کہ جی ہمیں ہم نے آپریشنس میں یہ یہ چینجز لے کے آنے ہیں تو جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھی کس قسم کا آپ کا آپریشنز ہے کیا آپ چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج دین کمز یور پرسنل کریڈیبلٹی پرسنل کریڈیبلٹی کے اندر کیا ہوتا ہے میجریبل ویلیو ڈیمنسٹریٹڈ ان پروگرامز اینڈ پالیسیز اب آپ نے 
जो एच आर का आदमी है ही हैज़ टू बी क्वालिफाइड ही हैज़ टू बी सम बट हु अंडरस्टैंड ऑपरेशन ही नीड्स टू बी सम बट हु अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ही नीड्स टू बी सम वन हु अंडरस्टैंड कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स किस तरह फॉर्मुलेट करते हैं किस तरह चेंज लाया जाता है तो उसकी एक वो जैसे कहते हैं ना पर्सनल प्रोफाइल होनी चाहिए पर्सनल क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उसके बाद आपका डिलीवरी ठीक है एच आर डिलीवरी मीन्स दैट सर्विंग इंटरनल कस्टमर्स थ्रू अफेक्टिव एंड एफिशेंट प्रोग्राम्स कि आपने अपने जो एम्प्लॉज हैं जब भी उन्होंने कोई चीज़ मांगी है यू हैव एक्चुअली डिलीवर्ड इट यू माइट हैव कम अक्रॉस जो हम देखते हैं एंड इट्स नॉट स्पेसिफिकली यूर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इट्स एवरी वेयर कि जी वेन एवर यू आर आस्किंग समथिंग आइर फ्राम द फाइनेंस डिपार्टमेंट और फ्राम द एच आर डिपार्टमेंट इट इज़ ऑलवेज अ ट्रबल इट इज़ ऑलवेज दे पुट यू इन टू रूल्स नहीं है रेगुलेशन नहीं है ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा एंड वी कैन नॉट डू दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड एन अप्रूवल आपने ये करना लेकिन जो फ्लेक्सीबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं एंड विच हुज एच आर डिपार्टमेंट्स रेली मेक श्योर कि जी हमने अपने एम्प्लॉज को कम्फर्टेबल करना है इफ यू सी जो पिछली स्लाइड के अंदर वर्ड था इट वॉज वर्ड के एच आर स्टूअर्डशिप के बी यू आर देयर टू सर्व दैम यू आर देयर टू फेसिलिटेट दैम यू आर देयर देयर टू हेल्प दैम ठीक है सो वॉट वी आर लुकिंग इन टू कि आपने जो बेसिकली यू आर एक्चुअली गिविंग वॉट इज बींग आस्ड फ्राम योर एम्प्लॉज बिकॉज एम्प्लॉज ने ही तो आपको डिलीवरेबल देना है और आपने एक ऐसा उनको सिस्टम uh, बना के देना है वेयर एम्प्लॉज कैन एक्चुअली फंक्शन एट देयर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देन कम्स एच आर टेक्नोलॉजी यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ पीपल कंप्यूटर्स हैव रिमार्केबली जिसे कहते हैं चेंज द वे एच आर वर्क नाउ आप शुरू में आई विल गिव यू वेरी कॉमन एग्जाम्पल कि जी अटेंडेंस का एक होता था एक रजिस्टर होता था उसके अंदर आप लिखा करते थे टाइम इन टाइम आउट एंड वॉज ऑल मैनुअल एंड इसके अंदर आपके वो इशूज भी आ रहे थे लेकिन नाउ वॉट हैज़ हैपन नाउ देर आर बायोमेट्रिक आप आओ हम इन आपने चेक इन किया एंड देन यू मैन गो आउट चेक आउट एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर आर्स ना दैट हैज इम्प्रूवड द परफॉर्मेंस ऑफ एच आर दैट हैज एक्चुअली मेड पीपल दैन सेल्स अकाउंटेबल रॉदर दैन कोई उसके अंदर आपके ग्रे एरियाज हों सो दे फोर आपके जो पांच आपके जो हैं क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज विच आर एक्चुअली क्रूशल वेन वी आर डिवेलपिंग द ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी दैट इज बेसिकली कि आपकी स्ट्रेटिजिक कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए यू आर नॉट एन आइसोलेशन द एच आर पर्सन नीड टू बी देयर वेन द ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज आर बींग डिवेलप्ड नंबर टू आपकी एक बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए यू नीड टू नो कभी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ ये है उसके नट्स एंड बोल्स दिस इज हाउ इट वर्क दिस इज आर प्रोसीजर्स ये इनका विजन है सो यू नीड टू नो अबाउट इट यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू वर्क एज अ ट्रेडिशनल एच आर मैनेजर ठीक है देन कम्स योर पर्सनल क्रेडिबिलिटी अब पर्सनल क्रेडिबिलिटी के अंदर क्या एज वी हैव ऑलरेडी टॉक ओवर कि आपके पास कोई प्रूवन रेकेड होना चाहिए देन यू नीड टू गिव डिलीवरी डिलीवरी में दैट यू नीड टू गिव वॉट इज बींग एस्कड उसके बाद लास्ट क्या आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए बिकॉज टेक्नोलॉजी से आप चीजें बेहतर करते हो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया दैट उन्होंने एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन का फ्रेमवर्क किस तरह चेंज कर दिया है एच आर के जी स्कूलों की मॉनिटरिंग उन्होंने हुआ करती थी एंड खाते होते थे लाइक रजिस्टर्स होते थे एंड दे वुड गो एंड इट विल टेक लाइक थ्री टू फोर मंथ्स नाउ वॉट दे डेट वॉज कि उन्होंने स्मार्टफोन्स डिवेलप किए उनके एक ऐप बनाई कि जो एवेल्यूएटर जाता है जो इंस्पेक्टर जाता है चेक करने के लिए वो क्या कर रहा है कि जनाब जैसे ही गया तो आपके जी पी एस से आपको पता चल जाता है दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली इन द स्कूल एंड देन ही जस्ट एवेल्यूएटेड डायरेक्टली उसी वक्त जी टीचर्स आए थे बच्चे आए थे ये कोर्सेज पढ़ाए जाते थे वो चेकलिस्ट उसने फोन पे की और रिपोर्ट जनरेट करके उसी वक्त चलेगी एंड द सेम डे द आपका जो एजुकेशन सेक्रेटरी वो आपकी ये रिपोर्ट देख सकता है सो कंप्यूटर्स ने क्या किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट कैसे कर गया कि जो आपकी ऑपरेशन थी वो आप जल्दी से इम्प्लीमेंट हो जाती है ठीक है एंड दिस इज बींग डन बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज वो टेक्नोलॉजी को यूज करके अफेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ह्यूमन केपेबिलिटीज का फिर एक ली पैक एंड स्नेल का एक मॉडल है एंड दीज आर द एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स अब आप क्या वर्टिकल एक्सिस पे अगर आप देखें तो देर इज यूनिकनेस ऑन द हॉर्जोंटल एक्सिस इफ यू सी देर इज स्ट्रेटिजिक वैल्यू ठीक है यूनिकनेस एंड स्ट्रेटिजिक वैल्यू नाउ वॉट यू सी देर आर फोर क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट वन क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट थ्री एंड क्वाड्रेंट 
फोर अब क्वाड्रेंट वन में क्या है कि आपकी जो यूनिकनेस है दैट इज हाई और आपकी जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है वो भी बहुत है हाई तो दोनों हाई पॉइंट्स में अब इन हाई पॉइंट्स पे आप क्या देखते हैं दिस इज बेसिकली नॉलेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ठीक है नॉलेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट में आप क्या है आपको चाहिए यू नीड कमिटमेंट बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स इट नीड्स टू बी कमिटेड एंड नंबर टू कि वो आपका रोल क्या होगा दैट इज बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन कि आप कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं क्वाड्रेंट टू में आप आ जाए यहां पे आपकी यूनिकनेस नहीं है इतनी यू डोंट नीड दैट मच यूनिकनेस द यूनिकनेस इज लो बट आपकी जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है वो बहुत हाई है अब इसमें आप क्या करोगे दैट इज बेसिकली जॉब बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ठीक है जहां पे दोनों हाई है दैट इज यूनिक बेस्ड अदरवाइज आपकी क्या आ जाती है जॉब बेस्ड एम्प्लॉयमेंट आ जाती है और यहां पे आपकी जो एच होगी दैट इज बेसिकली प्रोडक्टिविटी बेस्ड क्योंकि कितने घंटे आप काम कर रहे हो यू आर जस्ट मेजरिंग ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्टिविटी और यहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी बेस्ड एच आर कन्फिग्रेशन होती है देन कम्स योर क्वार्टर नंबर थ्री अब यहाँ पे दोनों लो लो हो जाएंगे ठीक है यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है वो भी लो है और यूनिकनेस भी नहीं हमें चाहिए और यूनिकनेस भी आपकी लो है अब दिस इज बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क अग्रीमेंट्स के लिए आपको कोई में हमें ये बस काम चाहिए यू जस्ट नीड द आउटपुट और इसको बेसिकली अब आपका कौन सा एच आर कन्फिग्रेशन होगी दैट इज बेसिकली और कंप्लायंस बेस्ड कि जितना हमने आपको डेड दी थी उसके अंदर आपने काम कर दिया है दैट इज आप टू द मार्क थैंक यू वेरी मच ना दैट इज बेसिकली ये जब आप कंसल्टेंट्स हायर करते हैं ठीक है उसके बाद आपकी क्या चीज यूनिकनेस हाई है लेकिन स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है आपकी लो है अब इसमें हम क्या कर लेते हैं वी फॉर्म द पार्टनरशिप्स ये हम अलायसेज बना लेते हैं और दिस इज बेसिकली जो आपकी एच की जो कन्फिगरेशन होती है दैट इज बेसिकली कोलेबरेटिव सो We discussed on the basis of your Snell का model है हमने देखा the, on the basis of uniqueness and strategic value अब वहाँ पे आपकी कौन कौन से आ सकता है that you are into knowledge based you are a job based you are contractual work या आपकी partnership बन जाती है किस किस्म के आपकी एच आर प्रैक्टिस बनती है इट मे बी कमिटमेंट बेस्ड विच इज हाई यूनिक एंड हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू इट मे बी आपका जॉब वो जो कहते हैं प्रोडक्टिविटी बेस्ड इट मे बी कम्प्लायंस बेस्ड और इट मे बी कोलाबरेटिव बेस्ड सो इस मेट्रिक्स को देख के यू कैन ईजिली सी कि जी आपका किस किस्म का काम है कौन सी आपको ऑपरेशन uh, आपने किस किस्म का करना है तो आपने किस किस्म की वहाँ पे एच आर कन्फिगरेशन करनी है सो दैट इज वेरी ईजी टू क्वालिफाई अब आ जाता है कि जी जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि जी इट वॉज मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस नाउ सी के जी आप स्ट्रेटिजिक ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं या हाउ मच दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ वन वी आर टॉकिंग अबाउट जी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी आपने इम्प्लीमेंट करनी है ऑपरेशन स्ट्रैटेजी की फॉर्मुलेशन करनी है तो अब जो रोल है स्ट्रेटिजिकली अब हमारा रोल कैसे चेंज हो जाता है नाउ Uh, there are three uh, columns. The first one is your activities. Second one is your roles. Kya hai? Number one, they can responsibility for human resource focus. Now, what did traditional HR do? It used to have uh, responsibility for HR. Mein, it used to have staff specialists. But in strategic HR, what did it do? It needs line management. Yani completely your control. Ho. Aapka unka control means that you are in touch with the people. का जो लोग काम कर रहे हैं वॉट दे आर डूइंग वॉट आर दे एक्सपेक्टिंग उनका क्या फीडबैक है एंड यू आर एक्चुअली गेट टेकिंग एक्शन ऑन देर फीडबैक फोकस वहाँ पर क्या होता था इन ट्रेडिशनल एच आर इट वॉज जस्ट इम्प्लॉयज फोकस इम्प्लॉय रिलेशनशिप यहाँ पर अब स्ट्रेटिजिक में क्या होता है क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म क्या होता है दैट बिकम्स ब्रॉडर सो वी आर लुकिंग इन टू पार्टनरशिप्स विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स इट्स नॉट जस्ट द एम्प्लॉयज आप एक्सटर्नल कस्टमर्स के साथ भी आप रिलेशनशिप कर रहे होते हैं ठीक है then uh, what is the role of hr pehle responsibility thi now it is talking about role ab role jo shuru ka tha it was just transactional mujhe ye banda chahiye aapne hire kiya aapne kar diya aur aapne uski salary lagayi and this is was the traditional role theek hai it was transactional it was change follower यानी ऊपर से मिशन आया कि जी अब हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ये चेंजेस लेके आने आप उस चेंज को फॉलो करते थे उसके बाद एंड यू एंड रिस्पॉन्डेंट ठीक है एंड यू रिस्पॉन्ड टू इट अब जो स्ट्रेटेजिक में आ जाता है दैट इज बेसिकली कि अब आपका ट्रांजैक्शनल नहीं है अब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ठीक है नाउ इट्स मोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल रोल देन यू आर नॉट जस्ट चेंज फॉलोअर यू आर अ चेंज लीडर एंड लास्ट कि जी आप रिस्पॉन्ड नहीं करते कि कोई एक्शन हुआ तो आप रिएक्ट करते हैं यू आर बेसिकली नाउ इनिशिएटिंग दैट चेंज सो 
इन स्ट्रेटिजिक ह्यूमन रिसोर्स जो कि इस वक्त हम कंटेम्प्रेरी एरा में अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब हम स्ट्रेटिजिक एच आर यूज कर रहे हैं दे इनिशिएट दे आर एक्चुअली द चेंज लीडर्स देर रोल इज नॉट ट्रांजेक्शनल दे आर मोर इन टू ट्रांसफॉर्मेशनल ठीक है अब कौन से इनिशिएटिव्स जब हम इनिशिएटिव्स की बात करते हैं सो ट्रेडिशनल जो एच थे शुरू में इट वाज मोस्टली स्लो इट वाज रिएक्टिव एंड इट वाज फ्रेगमेंटेड यानी ब्रोकन होता था रिएक्शन के साथ होता था एंड दे वर वेरी स्लो लेकिन जब आप स्ट्रेटिजिक एच आर को देखते हैं तो दे आर वेरी फास्ट ठीक है दे आर कोई चेंज आ रहा है दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट दे विल स्टार्ट ग्रूमिंग देयर ह्यूमन रिसोर्स के भी इस किस्म से अब एक्सटर्नल कोई चेंज आ रहा है एंड वी हैव टू प्रिपेयर आर एम्प्लॉयज फॉर दैट देन दे आर प्रो एक्टिव चेंज आने से पहले ही दे प्रिपेयर थिंग्स ये नहीं है कि जी चेंज आया एंड देन आपकी रिएक्टिव अप्रोच आई नो नाउ इट्स मोर ऑफ प्रो एक्टिव उसके बाद इट्स नॉट फ्रेगमेंटेड कि जी नॉट इन आइसोलेशन में नहीं बाई पार्ट्स नहीं हो रहा बट नाउ इट्स इंटीग्रेटेड तो जो आपका एम्प्लॉय चेंजेस लेके आना चाह रहा है या जो आपके एक्सटर्नल चेंजेस आ रहे हैं तो वॉट योर एम्प्लॉई डाज इज या जो वॉट योर एच आर डाज इज कि वो इस तरीके से एक्शन लेता है कि एवरी वन इज इंटीग्रेटेड इन दैट सिस्टम ठीक है बिकॉज ओवर हेयर ही इज अ लीडर ही इज नॉट अ फॉलोअर देन कम्स योर टाइम हराइजन टाइम हराइजन की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल में जो हमारा होता था दैट वॉज वेरी शॉर्ट टर्म ठीक है यहाँ पे आप क्या है इट इज शॉर्ट टर्म इट इज लॉन्ग टर्म इट इज मीडियम टर्म डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस किस्म का इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं किस किस्म का आप वो चेंज लेके आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आप किस किस्म का लेके आ रहे हैं जितना भी हमने पीछे पड़ा कि जी लीन मैनेजमेंट आपने करनी है टी क्यू एम आपने करनी है सिक सिग्मा आपने करनी है इसमें आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि वो टॉप डाउन है ठीक है एंड सारों की कमिटमेंट इसके अंदर आपकी इन्वॉल्व है सारों ने इसके अंदर इकट्ठा काम करना है टीम वर्क तो कौन आपको इंटीग्रेटेड रखता दैट इज बेसिकली और एच आर डिपार्टमेंट देन कम्स योर कंट्रोल ठीक है वहां पर क्या होता था ट्रेडिशनल एच आर में इट इज वेरी ब्यूरोक्रेटिक अभी भी आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यू स्टिल फाइन द ट्रेडिशनल एच आर सिस्टम दे आर वेरी ब्यूरोक्रेटिक वहां पर रूल्स हैं पॉलिसीज हैं उसके बाद आपके प्रोसीजर्स आ जाते हैं बट ऑन द अदर साइड इफ यू लुक एट द स्ट्रेटिजिक ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे क्या आ जाता है इट्स ऑर्गेनिक इट्स फ्लेक्सीबल एंड वेन वेन वॉट एवर इज नेसेसरी टू सक्सीड कि यू क्या यू आर फ्लेक्सीबल बिकॉज यू वॉन्ट द जॉब्स टू बी डन ठीक है आप रूल्स में नहीं फंसे रहते आपको अगर पता है कि जी यू कैन ईजली यू कैन चेंज रूल्स फॉर द सेक ऑफ पीपल ठीक है यू कैन चेंज द सिस्टम If it is necessary, ठीक है So यहाँ वाला जो आप देखेंगे जो strategic वाला जो HR manager मैनेजर है ही इज मच मोर लॉन्ग टर्म ही इज अ विजनरी एंड वेन ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द द सिस्टम ही इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रिजिड पॉलिसीज फिर आपका आ जाता है जॉब डिज़ाइन ठीक है जॉब डिज़ाइन के अंदर क्या होता है वी हैव अ वेरी टाइट डिविजन ठीक है ऑफ लेबर इंडिपेंडेंस एंड स्पेशलाइजेशन एज वी सेट जो हमने पीछे बात की थी कि स्पेशलाइजेशन का बात आ रहा था नाउ अगर आप स्ट्रेटिजिक में देखें नाउ इट्स ब्रॉड इट इज फ्लेक्सीबल इट इज क्रॉस ट्रेनिंग एंड वी आर वर्किंग इन टीम्स मैंने आपको टेट्रोपैक की एग्जाम्पल दी मैंने आपको नेस्ले का किया एंग्रो का किया कि जी हम हर जगह अपनी टीम्स को काम करवा रहे होते हैं एंड वी आर नॉट जस्ट मेकिंग स्पेशलिस्ट वी आर मेकिंग पीपल हु कैन वर्क इन एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट और एनी टास्क ठीक है देन कम्स योर की इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट्स के आपके आ जाते हैं देर आर टू things ke ji we are actually investing in capital and we are actually investing in products theek hai lekin ab kyunki hum humne shift kiya we have moved towards the knowledge base so what we are talking about is that our key investments are in people and knowledge theek hai we invest in people human resource capital human resource development because if people are good your organization started developing badi common example hai that why पीपल लव टू स्टडी एट यू सी बर्कले प्रिंसटन हार्वर्ड और वो ऑरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते या वो मैसाचूसट्स एमहर्स्ट में या रिपब्लिक कैंटकी यूनिवर्सिटी ऐसी लूजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाते बाय इट्स नॉट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इट्स बेसिकली द पीपल हु आर दया 
इट्स बेसिकली लाइक हार्वर्ड के पास इतने भी है वो नोबेल प्राइजेज आया प्रिंसटन ने नोबेल प्राइज दिया और जहाँ पे यू वुड सी कि जहाँ पे नोबेल प्राइजेज प्रोफेसर ने लिए हैं वहाँ पे आगे से आपकी नॉलेज जनरेशन ज़्यादा हुई है वहीं पे आगे फर्दर ऑन आपको अच्छा आ, वो मिला सो बेसिकली इट इज़ द पीपल हु आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप ऑर्गेनाइजेशन कितनी ही अच्छी बना लें कितना उसके अंदर फैसिलिटीज़ लें बट इफ पीपल आर नॉट देयर अगर आप लोगों के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो फिर इट्स इट्स यूजलेस ठीक है फिर आपको स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है सो दे फॉर आज कल जो एच आर फंक्शन आपका आ जाता है बेसिकली टॉकिंग अबाउट के जी यू इन्वेस्ट इन नॉलेज यू इन्वेस्ट इन पीपल जो कि शुरू में हम क्या कहते थे आप प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे नहीं आप कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कम्स योर अकाउंटेबिलिटी आप अकाउंटेबिलिटी के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट के जी Uh, जो हमारी शुरू में जो अवेलुएशन या अकाउंटेबिलिटी दैट वाज बेसिकली कॉस्ट पे हम वी वर बेस्ट रिलाइंग ऑन इट ट्रेडिशनल एच लेकिन जो मॉडर्न स्ट्रेटेजिक है दैट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट सेंटर ठीक है कि जी आप इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर रहे हैं नाउ काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट वॉट आर द बैरियर्स क्यों नहीं still policies fail still your strategic plans will fail still uh, you cannot achieve the same uh, amount of productivity which you have actually projected in your document kya uske andar barriers kya hain number 1 ke ji aapki strategic contribution theek hai number 2 aapka business knowledge agar aapka kaam hai number 3 aapki personal credibility hr delivery or hr technology wahi aapki core competencies thi aur agar yahi agar if you are not uh giving them the right weight if you're not using them then they become the barriers towards you theek hai then comes what are the outcomes of strategic human resource outcomes ke andar kya aate hain ki ji hamari increased performance honi chahiye then आपकी कस्टमर एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए और देन आपका इन्हांस्ड शेयर होल्डर वैल्यू होनी चाहिए ना हाउ इज इट पॉसिबल नंबर वन कि आपकी अफेक्टिव मैनेजमेंट हो आपने जो स्टाफिंग की है और स्टाफ रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका टर्नओवर हो एम्प्लॉयज कल्चर और स्ट्रैटी दोनों के अंदर कंफर्टेबल हो देन कॉस्ट अफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय थ्रू इन्वेस्टमेंट इन आइडेंटिफाइड ह्यूमन कैपिटल विद हाई रिटेंशन एम्प्लॉज अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे सो दैट डजन दैट मीन्स के समथिंग बैड इज हैपनिंग पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड एच आर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट क्लियरली फॉलो द कॉरपोरेट स्ट्रैटी एवरी स्ट्रैटी इज इंटरलिंक्ट विद ईच अदर यू एंड इट वुड बी अ यूजलेस एफर्ट के आपने आइसोलेशन के अंदर अपनी एच आर स्ट्रैटी बनाई कॉरपोरेट स्ट्रैटी बनाई ऑपरेशन स्ट्रैटी कभी भी आपकी इम्प्लीमेंट नहीं होगी सो ऑल ऑफ दीज थ्री फोर जितनी भी आप बना रहे हैं दे नीड टू बी इंटीग्रेटेड देन फैसिलिटेशन ऑफ चेंज यानी चेंज को आप फैसिलिटेट करें अडेप्ट करें थ्रू फ्लेक्सीबल एंड मोर डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद टाइटर फोकस ऑन कस्टमर नीड्स की एंड अमर्जिंग मार्केट्स एंड क्वालिटी अगर आप ये सारे काम करते हैं तो फिर आपको ये तीन मेजर आउटकम्स मिलेंगे नंबर वन हाई परफॉर्मेंस नंबर टू हाई सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय एंड कस्टमर एंड नंबर थ्री इन्हांस्ड शेयर होल्डर वैल्यू देन कम्स वॉट इज द मॉडल ऑफ स्ट्रेटिजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अब इस मॉडल के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एक आपकी अगर आपको सबसे पहले नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली योर कॉरपोरेट स्ट्रैटी अब कॉर्पोरेट स्ट्रैटी से फिर हमारी बनती है बिजनेस यूनिट स्ट्रैटी बिजनेस यूनिट स्ट्रैटी से आपकी एच आर स्ट्रैटी एच आर स्ट्रैटी से फिर आप सारे ये काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटी आपको दो फैक्टर्स आपके दो इन्वायरमेंट हैं वन इज़ योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड अदर वन इज़ योर इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आपका आ जाता है कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट रेगुलेशन टेक्नोलॉजी मार्केट ट्रेंड्स या आपकी इकनॉमिक कंडीशन दीज आर दीज आर यू एक्सटर्नल फैक्टर्स विच वी आर अन एबल टू कंट्रोल इंटरनल फैक्टर्स के अंदर क्या आ जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या पॉलिसीज़ हैं क्या एम्प्लॉय स्किल्स हैं और आपकी पिछली स्ट्रैटीज क्या हैं जब ये दोनों होती हैं तो ये आपकी क्या बना देते हैं बिजनेस यूनिट स्ट्रैटी और जब आपकी बिजनेस यूनिट स्ट्रैटी बनी देन यू स्टार्ट डिवेलपिंग योर एच आर स्ट्रैटी विच इज लेटर ऑन गोइंग टू बी लिंक अप विद योर ऑपरेशन स्ट्रैटी अब एच आर स्ट्रैटी के अंदर वी आर डूइंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिजाइन ऑफ द जॉब्स वॉट वर्कर्स डू वॉट वर्कर्स नीड हाउ जॉब्स इंटरफेस विद अदर्स उसके बाद आपकी एम्प्लॉयज की सेपरेशन कैसे की जाती है वॉट आर द लॉज जो कि आप नहीं बनाते बल्कि गवर्नमेंट के फेडरल लॉज होते हैं कि जी एम्प्लॉयज़ को ये ये आपने चीज़ें देनी है अब आपने इन सारों को मेनटेन कैसे किया हुआ आपका एक ह्यूमर सोर्स इन्फॉर्मेशन 
انفارمیشن سسٹم ہے جہاں پہ آپ کی ساری چیزیں وہ لاگ ان ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی ڈیٹا بینکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جو آپ کے ٹریڈیشنل فنکشنس چل رہے ہیں جو بیسک آپ کے فنکشنس آ رہے ہیں اسٹافنگ ٹریننگ ایچ آر پرفارمنس مینجمنٹ کمپنسیشن لیبر ریلیشن جو ہم نے لاسٹ ایک چکن دکھیا تھا وہ آپ کا چل رہا ہے سو یہ ہے آپ کا ٹوٹل فریم ورک ناؤ اف یو سی ایوری تھنگ از انٹیگریٹڈ ود ایچ ادر your HR strategy is linked with your business unit strategy and with your corporate strategy. It is not de-linked. ट्रेडिशनल में हम होता था कि जी बना तो दी ये पॉलिसी बट हाउ यू आर गोइंग टू से कि जी आप पाँच बजे के बाद ऑफिस में ना बैठे हैं क्योंकि दफ्तर में बंद करते हैं लाइट चली जाती है एंड दैट्स वाई यू हैव टू लीव द ऑफिस वेल नाउ डेज द फ्लैक्स टाइम्स मैं सुबह अगर ग्यारह बजे आता हूँ आई कैन स्टे इन द ऑफिस टिल नाइन ओ क्लॉक बट वहीं पर आपने एक और भी चेक्स लगाने विच आई शेयर द स्टोरी कि जी आप गूगल यहाँ पर बना रहे हैं गूगल का ऑफिस यहाँ बना रहे हैं एंड पीपल आर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एडवाटेज देर एक्चुअली एक्सपाइटिंग रात सारी फिल्में देख रहे हैं या डाउनलोड्स कर रहे हैं एंड द ऑफिस इज एक्चुअली वर्किंग सो दे फॉर वी हैव टू मेक श्योर कि आपका वेयर इज द ट्रेड ऑफ एंड हाउ दीज ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग विद ईच अदर देन कम्स स्ट्रेटेजिक एच आर एज एन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग सो वॉट वी आर डूइंग इज दैट वी आर एक्चुअली वर्किंग इन टर्म्स ऑफ किच कौन सी आपकी स्टेजेस हैं इन नॉलेज मैनेजमेंट नंबर वन जब हम नॉलेज मैनेजमेंट की तरफ काम कर रहे हैं नंबर वन इज जनरेटिंग और कैप्चरिंग नॉलेज कि आपने आइर तो जो नॉलेज है उसको कैप्चर करना है या उसको जेनरेट करना है नंबर टू स्ट्रक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू टूगेदर नॉलेज ठीक है आपने उसको वैल्यू देनी है यानी नॉलेज तो आ जाता है लेकिन उसके अंदर you have to work on it to add value into it then you have to transfer the knowledge Tra- knowledge sirf aapne apne paas hi nahi rakhna balki knowledge ko kya karna hai aapne transfer karna hai theek hai and establishing mechanisms for use and reuse of knowledge for individual and groups a very common example would be getting a software i license सॉफ्टवेयर आई गॉट इट एच आर डिपार्टमेंट को किसी ने वो भेजा कि दिस इज अ टेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एट योर डेस्क यू डिसमिनेट विद एम्प्लॉयज़ कि जी आप इसको यूज़ करें अगर एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगता है दैन यू मेक श्योर कि जी उस किस्म की वर्कशॉप्स और करवाए जाए ट्रेनिंग सेशन करवाए जाए ताकि अगर हम ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है आपने एक ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स प्रोग्राम करवाया जहाँ पर आपने अपने स्टाफ को भेजा आई कंडक्ट वन थिंक कि जी उन्होंने अपने टॉप मैनेजर्स को भेजा आई ट्रेन देम और आगे से फिर उन्होंने अपने सारी ऑर्गेनाइजेशन को बोली ट्रेनिंग करवानी थी नाउ द ट्रेनिंग वाज वेरी एक्सपेंसिव सो इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द पीपल सेंडिंग उन्होंने जो टॉप की पे लोग थे विच वर गुड इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग अदर पीपल उनको बुलाया उनको ट्रेनिंग दी उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन सो दिस इज बेसिकली द नॉलेज डिसमिनेशन नॉलेज ट्रांसफर सो नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है यू जनरेट यू लर्न यू अप्लाई ठीक है अगर आप ये देखें तो सबसे पहले आप आपको आपके सोर्सेज होते हैं जिनको एक्सेस करते हैं फिर आप उनको ट्रांसफ़र करते हैं और फिर आप उससे लर्निंग करते हैं फिर आप जब आपने लर्न कर लिया फिर आप उससे जनरेट करते हैं यू क्रिएटेड एंड देन यू इंटीग्रेटेड और ऑन द अदर साइड आपने उसको रिप्रजेंट किया अप्लाई किया एंड देन यू एक्सप्लॉयटेड आपने फैसिलिटेट किया दिस इज बेसिकली द नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल अब नॉलेज मैनेजमेंट तो पिछला साइकिल था दिस इज बेसिकली द नॉलेज मैनेजमेंट आप यूज कैसे कर रहे हैं आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ठीक है उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में दूसरी साइड पे आपके नॉलेज एंड सिस्टम्स हैं और दूसरी साइड पे आपका स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस है अब आपने क्या किया स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स को ऑपरेशन नॉलेज मैनेजमेंट दिया और आपने स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस को आपने क्या किया दैट इज बेसिकली योर स्ट्रेटेजिक नॉलेज मैनेजमेंट एंड वंस दे आर इंटीग्रेटेड आपकी क्या हो रही है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से आपकी डिवेलपमेंट होती है एंड यू आर एक्चुअली अप्लाइंग दैट स्ट्रैटेजी बाई गेटिंग दैट नॉलेज फ्राम डिफरेंट सोर्सेज एंड अप्लाइंग इट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट देर इज ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस देन आपकी आ जाती है स्ट्रेटिजिक ह्यूमर सोर्स एज ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग अब ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के अंदर नंबर वन इज योर नॉलेज क्रिएशन अब नॉलेज क्रिएशन के अंदर आपकी दो लूप्स ऑफ लर्निंग होते हैं वन इज अ सिंगल लूप लर्निंग एंड एन अदर वन इज योर डबल लूप लर्निंग सिंगल लूप लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं कंपेयर एंड कंपेयर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन विद डिजायर्ड आउटकम्स और मॉडिफाइंग द बिहेवियर दिस इज बेसिकली अ सिंगल लूप लर्निंग डबल लूप लर्निंग में क्या होता है वी गोज बियॉन्ड डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स और हम क्या करते हैं एग्जामिन द एक्शन एंड आउटकम्स एज वेल एज अंडरलाइंग अजम्पन सो डबल लूप लर्निंग इज मच मोर रिग्रेस then without purposeful analysis and underlying assumptions and systems of uh, organizations may become victims of competency traps so hame kya karna chahiye we should more go for double loop learning and organizational uh, learnings kya ho rahi hoti hain they are inherently rare they are inimitable and they are immobile ab kya aata hai 
how human resource management system can contribute to development of organizational knowledge kis tarike se organizational knowledge mein contribute karta number 1 labor markets can be exploited in order to attract and select individuals with high cognitive abilities microsoft google uh in pakistan i gave you the example of nayatel unilever record bankies ye kya karte hain higher jo cognitive abilities ke employees hain in individuals in ko lena chahte hain that's why they go to best university that's why they look at the background uh, uh knowledge they that's why they take the assessment test that's why they are going for psychological test kyunki wo achhi employees ko hire karna chahte hain then internal labor markets can contribute to the development of firm specific assets aapke jo internal aapke employee or cross functional and inter organizational teams can be utilized also then how the hr system can support and enhance knowledge transfer number 1 kya karta hai mentoring karni chahiye apprenticeship karni chahiye number 2 aapko cross functional teams yani teams mein to it's not just necessary ki hr ki sirf team hai lekin hr ki team operations walon ke sath bhi kaam kar rahi hai aapki finance walon ke sath bhi kaam kar rahi hai so it be uh, we project the idea of cross sectional teams then provides reward and information sharing aap jitna zyada information ko share karenge utni zyada aapki development hogi jitna aapka open transparency system hoga lekin agar aap wo is kism ki wo kya kehte hain initiatives nahi lete or you keep the information the black box it's not going to give you something good it is not going to stimulate change so and provide free access to information yani agar aapko chahiye give access तो ए जी सी ने बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया वन दे स्टार्टेड ये जे स्टोर की और इनकी सब्सक्रिप्शन दी एंड दैट एक्चुअली इन्हांस द रेट ऑफ पब्लिकेशन बिकॉज लोगों के पास इन्फॉर्मेशन एक्सेस थी दैन जॉब रोटेशन हों की आप एक जॉब पर ना रखें आप उसको जॉब रोटेशन करें सो दैट पीपल कैन लर्न मोर अबाउट अदर पोजिशन उसके बाद आपकी नॉलेज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे होती है as we said we are working on knowledge based ke ab jo organizations hain they are more into knowledge based theek hai walsh and ungsons ka ek hai storage bins five storage bins in which organizational memory can reside kahan pe organization ki memory hoti hai number 1 individuals sabse important aapke log hote hain in logon ke paas kya hote hain unki assumptions hote hain mera to khayal tha ke kaam sath mein mba 6 months mein ho jata hai now that is an assumption theek hai but that is your storage ठीक है नंबर टू आपके बिलीव्स क्या हैं आपके कॉज मैप्स क्या होते हैं तो इंडिविजुअल्स आर वन सोर्स नंबर टू कल्चर जी हमारा कल्चर ऐसा नहीं है हमारे कल्चर में ये होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है कि जी यू हैव टू कम एट सेवन ओ इन द मॉर्निंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये है कि जी एवरी संडे को फैमिली का गेट टूगेदर होगी नो दैट इज़ कल्चर दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टोरेज पेन एंड उसके अंदर आपके स्टोरीज आ जाती हैं कल्चर आ जाता है मिथ्स आ जाते हैं ठीक है सिंबल्स आ जाते हैं उसके बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है आपके वर्क प्रोसेस कैसे चेंज हो रहे हैं उसके बाद आपकी रूटीन्स कैसे बदलती हैं आपका वर्क डिज़ाइन क्या है उसके बाद आपका आ जाता है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट आपका ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन कैसा है यू वुड सी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच यूज टू बी वेरी प्योरोक्रेटिक विच वर टॉल स्ट्रक्चर अब क्या हो गया है उनके अंदर फ्लैट स्ट्रक्चरिंग आ गई है दे आर मोर इन टू फ्लेक्सीबल हो गई हैं दैन कम्स योर इकोलॉजी इकोलॉजी इज़ बेसिकली योर फिजिकल स्ट्रक्चर एंड योर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये जो आपकी पाँच चीज़ें हैं योर इंडिविजुअल्स योर कल्चर योर ट्रांसफॉर्मेशन योर स्ट्रक्चर योर इकोलॉजी ये क्या होता है आपके स्टोरेज बिन्स होते हैं जहाँ पर आपकी नॉलेज क्या हो रही होती है स्टोर हो रही होती है यू कैन कॉल दैम एज अ सोर्सेज or you can call them as the uh, the uh, the points from where you can actually extract the knowledge institutionalization institutionalized knowledge tends to be firm specific socially complex and causally uh, casually ambiguous theek hai ye jo hai ki ji aapki knowledge kahan se hai these are the points from where you can actually get the knowledge what are the alternative orientations of fit in strategic human resource आपका कंपेरेटिव एडवांटेज है दूसरे पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग है तीसरे पे आपकी इंटीग्रेशन है और इनका जो कॉमनलिटी पॉइंट होता है दैट इज बेसिकली योर फिट इन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्मेंस लिंकेजेस नंबर 1 स्कॉलर्स हैव ऑफन अज्यूम्ड टू पर्सपेक्टिव्स अब वो कौन से आपके पर्सपेक्टिव हैं सिस्टम्स व्यू uh considers overall configuration or aggregation of hr and practice aapke overall har jagah they are integrated that is basically system view strategic view kya kehta hai uh, examines fit between various hr practices 
एंड ऑर्गेनाइजेशन कंपेरेटिव स्ट्रेटी वो अपने आप को फिट करता है दूसरा क्या है कि जी इट इज ओवरऑल कन्फिगर्ड एग्रीगेट में है ओवरऑल सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस जनरली एसोसिएटेड फर्म्स परफॉर्मेंस एंड कंपेटिटिव एडवांटेज दो चीज़ें उसके साथ इंटेलेक्ट हैं अब अंडरस्टैंडिंग के ऑर्गेनाइजेशन की एच आर एम परफॉर्मेंस लिंकेज क्या है दैट इज बेसिकली योर फिजियोलॉजिकल क्लाइमेट फिजियोलॉजिकल क्लाइमेट में क्या है एक्सपीरियंशल बेस्ड परसेप्शन ऑफ वॉट पीपल सी एंड रिपोर्ट हैपनिंग टू दैम एज द मेक सेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट नंबर टू क्या होता है क्लाइमेट क्रिटिकल मीडिएटिंग कंस्ट्रक्ट इन एक्सप्लोरिंग मल्टी लेवल रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमर सोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस अब देर आर टू रिलेटेड फीचर्स ऑफ ह्यूमर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एक आपका होता है कंटेंट और एक होता है प्रोसेस और इन दोनों को कंटेंट और प्रोसेस इन दोनों को आपस में इफेक्टिवली इंटीग्रेटेड होना चाहिए न वट एग्जैक्टली इज कंटेंट कंटेंट इज बेसिकली दीज आर द सेट ऑफ प्रैक्टिस अडोप्टेड ideally driven by strategic goals and values no single most appropriate set of practices for a particular strategic objective yani you can have a hybrid you can pick up number of things and different sets of practices may be equally effective so long as they allow a particular type of climate around some strategic objective to develop so that is basically content process kya hota hai how hrm system can be designed and administrative effectively by de defining meta features of hrm system broader perspective now understanding the human resource management performance linkages to create strong situations with unambiguous messages about appropriate behavior hrm systems should have distinctiveness it should have consistency and it should have consensus अगर ये चीज़ें होंगी तभी आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं अदरवाइज यू आर नॉट मेजरिंग द परफॉर्मेंस इन द राइट मैनर अब डिस्टिंगटिवनेस में हम क्या कहते हैं इट्स बेसिकली द विजिबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी लेजिटमेसी ऑफ अथॉरिटी एंड रेलिवेंस अब व्हाट इज विजिबिलिटी इट्स बेसिकली द डिग्री टू विच प्रैक्टिस आर सेलिंग एंड रेडिली ऑब्जर्व आप कह आप टाइम पर आया करें प्रैक्टिस हमने ये की हुई है लेकिन सारे लोग लेट आते हैं नाउ यू डोंट हैव द विजिबिलिटी ठीक है सो यू नीड टू मेक श्योर कि जो लिखा हुआ है वो वाकई हो भी रहा है देन अंडरस्टैंडेबिलिटी कि जी आपकी जो प्रैक्टिस uh, है वो लोगों को समझ भी आ रही है दे आर नॉट इट्स जस्ट नॉट द स्टेटमेंट देन लेजिटमेसी कि जी लीड्स इंडिविजुअल्स टू सबमिट टू परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन एज फॉर्मली सेंक्शन बिहेवियर्स यानी देर हैज टू बी सम लेजिटमेसी and last relevance where the situation is defined so that individuals see it as relevant to important goal yani relevance bhi honi chahiye consistency ke andar do cheeze aati hain one is your instrumentality and another one is your validity instrumentality ke andar hum kya dekhte hain unambiguous perceived cost effect relationship between systems desired for content focused behaviors and associated employees consequences or uska dusra kya is the validity hrm practices must display consistency between what they purport to do and what they actually do ye na ho ke ji aap smoking na kare aur hr manager khud pehle smoke kar raha hai theek hai now consensus or fairness kis tarah aati hai agreement on मैसेज सेंडर्स कंसेंसिस हो एंड देन फेयरनेस हो कि जी हर बंदे को ये पता हो कि जी मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसीजर और इंटरेक्शनल इंटरेक्शनल मेरी ये फेयरनेस है अब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन हाउ इज परफॉर्मेंस डिफाइंड मेजर एंड रिवॉर्डेड हर हर कल्चर में हर ऑर्गेनाइजेशन में इट इज डन इन अ डिफरेंट मैनर नंबर टू हाउ आर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स एलोकेटेड एंड मैनेज्ड ठीक है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपको बता रहा होता है कि भी ओके इस तरीके से सिस्टम uh, हमारा बना हुआ है देन वॉट इज ऑपरेशनल फिलासफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू रिस्क टेकिंग लीडरशिप एंड कंसर्न फॉर ओवरऑल रिजल्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि आपने पूछना होता है वन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज डज ऑर्गेनाइजेशन रिगार्ड ह्यूमन रिसोर्स एज कॉस्ट और दे रिगार्ड एज एसेट्स फॉर एग्जाम्पल टेल यू के जी कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जी ट्रेनिंग अब खुद करके हम तो नहीं करवाएंगे नाउ दैट इज अ कॉस्ट एसेट ये हो सकता है जी आप जाए वी विल स्पॉन्सर यू बट फिर एम्प्लॉय क्या कहते हैं जी ओके आई विल स्टे विद दिस ऑर्गेनाइजेशन एज लॉन्ग एज वी वॉन्ट अब इंटरप्रेटिंग रिजल्ट एंड फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रैटीज टेंडेंसी टू ट्राई टू आइडेंटिफाई एन आइडियल कल्चर 
यू सी दैट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कांट बी आइडियल बिकॉज कल्चर जिस तरह ग्लोबलाइजेशन एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है वैसे ही कल्चर भी एक डायनामिक कॉन्सेप्ट यू कांट से जी दिस कल्चर इज आइडियल क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे नॉट क्लियर देन एनी वन कल्चर विल बी इफेक्टिव फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन यू कांट जस्ट से जी गूगल यहाँ पर बड़ा इफेक्टिव है यानी जिस तरीके से बर्कले यू सी बर्कले काम करती है वैसे ही कॉन्सेप्ट भी काम करना लग पड़ेगी नो देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ठीक है सो हमें ठीक है यू कैन बाय इन द गुड थिंग्स बट यू देर हैज टू बी अ हाई ब्रिड सिचुएशन यू कांट से जी एक अमेरिकन चीज यहाँ पे मैकडोनल्ड्स आया मैकडोनल्ड्स इज नॉट प्योरली द सेम अमेरिकन बर्गर व्हिच इज बीइंग सर्व्ड इन पाकिस्तान इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई हैं ठीक है इंडिया के अंदर आप चले जाए सेम मैकडोनल्ड इज डिफरेंट मैगी नूडल्स अगर आपने इंडिया में भी खाए हैं पाकिस्तान में खाए हैं दे आर डिफरेंट इट्स नॉट द सेम ठीक है यहाँ पे डिफरेंट आपको लॉन्च किया जाता है सो We have to be clear कि जी कल्चर कहीं पर भी वो सेम ऑर्गेनाइजेशन का अफेक्टिव नहीं हो सकता स्ट्रैटेजी कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स दैट मस्ट केयरफुली बी इंटीग्रेटेड टू फॉर्म अफेक्टिव होल अब इसके अंदर आपका क्या आ जाता है योर सिलेक्शन एंड स्टाफिंग नंबर टू आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमर सोर्स डिवेलपमेंट एंड नंबर थ्री या आपके किस किस्म का रिवॉर्ड सिस्टम है वंस यू हैव डेवलप देन देन यू कैन इजीली से कि जी हमें सक्सेस मिल रही है या हमारा फेलियर है अब हम बात करते हैं द डिसफंक्शनल कल्चर्स की अब डिसफंक्शनल कल्चर्स में आपने क्या देखना होता है विच कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर आर मिस अलाइंड देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन बोरो फ्रॉम द अमेरिकन कल्चर बट मे बी दे नॉट फिट आपकी जो वहाँ पे एड्स मे बी दे सीम्स परफेक्टली फाइन यहाँ पे वो उस किस्म की आप एड कैंपेन नहीं कर सकते ठीक है वॉट प्रायोरिटीज शुड बी असाइंड टू ब्रिजिंग गैप्स बिटवीन वॉट कल्चर इज एंड वॉट पीपल फील इट शुड बी बिकॉज पीपल हैव ऑलवेज रेजर्वेशन ठीक है दर इज वन ऑर्गेनाइजेशन इट इज अ वेरी लिबरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वो बड़ी फेमिनिस्ट किस्म की थी उन्होंने कहा कि खबर थी अगर दुबट्टा ना भी लें तो दैट इज दैट इज एक्सेप्टेड बट In Pakistan, there are. It's not that every woman is comfortable without uh, dupatta. So therefore, you have to see that you are culture. How to create? Are and how to perceive? Are and you have to uh, find the 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 bridge. You have to actually eliminate. Otherwise, what will happen? Culture misalignment will happen. Dysfunctional culture will happen. What resources are needed and how should they be used to change the culture? Okay, this is also your HR work. Culture is basically that you are going to enable a new environment. How should change effort be managed and who does what? आपको ये पता होना चाहिए किसने क्या करना है और who are the change agents in your organization and what role should human resource strategy plays in signaling, making and reinforcing necessary changes? क्योंकि जो Microsoft यूएस का कल्चर और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का कल्चर नहीं होगा इट विल बी डिफरेंट जो वर्ल्ड बैंक यू यू वॉशिंगटन डीसी में है वैसा वर्ल्ड बैंक आपका पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता यू कैन बोरो द सेम थिंग ठीक है सो दैट सम्स अप आर आर लेक्चर टुडे एंड व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग इन टू इज कि जी आपने जब देखना है कि जी फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू आप देखोगे कि जी एच के रोल्स मच मोर ब्रॉडर हो गए हैं दे आर नॉट जस्ट ट्रेडिशनल रोल दे आर नॉट फ्रेगमेंटेड नाउ दे आर इंटीग्रेटेड और आपकी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी की सक्सेस उस वक्त है जब आपकी एच आर स्ट्रैटेजी इज हार्डली इंटीग्रेटेड विद योर ऑपरेशन स्ट्रैटेजी क्योंकि अभी हम चेंज की बात कर रहे हैं कल्चर्स की बात कर रहे हैं ये सारा कुछ कौन कर रहा है आपका एच आर आपको हेल्प आउट करता है इन ऑर्डर टू पुल आउट दिस चेंज इन ऑर्डर टू बिकम नॉट जस्ट परफॉर्मिंग टीम इन ऑर्डर टू बिकम अ हाई परफॉर्मिंग टीम इन ऑर्डर टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट क्या आपकी जो जो ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या हों अफेक्टिवली कम्युनिकेट हों एंड दे आर अफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड सो दे आर फो इट्स नॉट दैट दीज चेंजेस जस्ट हैपन इन वन नाइट इट टेक्स टाइम इट मे बी शॉर्ट टर्म इट मे बी लॉन्ग टर्म इट मे बी मीडियम टर्म डिपेंडिंग अपॉन आप किस किस्म का चेंज लेके आ रहे हैं सो इन ऑर्डर टू हैव अ गुड ऑपरेशन स्ट्रैटेजी यू नीड टू हैव अ गुड एच आर स्ट्रैटेजी क्योंकि वो क्या है एक किस्म का आपका इनपुट है आपकी ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जी किस करने कौन सा काम करना है कल्चरल डिसफंक्शनल तो नहीं हो रहा आपने बना तो दिया कि जी वी विल वर्क ट्वेंटी फोर आवर्स बट 
इट्स नॉट पॉसिबल मे बी इन साउथ एशियन कल्चर यू कांट से जी अब मील्स के अंदर अब आप अगर हमने क्योंकि हाई परफॉर्मिंग टीम्स हैं हमने अपनी ऑपरेशन स्ट्रेटी ये है कि जी पीपल आर नॉट गोइंग टू हैव लंच ब्रेक सो नो हॉट मील अब आप ठंडा बर्गर खाया करें इट कैन नॉट हैपन अब आप मैगी नूडल्स खा लें नो इट कैन नॉट बी डन इन पाकिस्तान सो दे आर फोर योर एच आर पॉलिसीज नीड्स टू बी अलाइन विद योर ऑपरेशन पॉलिसीज एंड देन यू वुड सी कि जी आपकी इस इंटीग्रेशन के साथ योर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली प्रॉस्पर योर कॉर्पोरेट गोल्स एक्चुअली गेट अचीव योर मिशन एक्चुअली गेट अचीव सो दे फॉर विद दिस टू लेक्चर्स ऑन ह्यूमन रिसोर्स के क्या है रोल इन टर्म्स ऑफ अफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटी दैट वी हैव कवर्ड आई होप यू विल रीड मोर अबाउट इट क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा अब लिखा जा रहा है इन डिफरेंट जर्नल्स इन डिफरेंट मैगजीन्स सो ट्राई टू रीड इट सो दैट यू कैन इवन इफ यू आर प्लानिंग टू जॉइन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या तो आपको ये पता हो कि ह्यूमन रिसोर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ऑपरेशनल स्ट्रैटी टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़